Hello, so lahat ng mga online English teachers. This is Ali and welcome to my channel. Kumusta po ang lahat ng mga online English teachers? Masaya po ba kayo sa inyong pagtuturo? Marami po ba mga nag-book ng klase sa inyo? O isa kayo sa mga teachers na nag-aantay ng mga estudyante na papasok sa inyong uh, schedule? Pero nakakalungkot dahil konti lang ang inyong naturuan. Matatapos na ang linggo, sana ay magkaroon pa kayo ng uh, maraming estudyante sa mga nag-iintay na teachers na may tuturuan hanggang uh, Sabado. Yeah, so, good luck sa lahat ng mga online English teachers. Well, eto na naman ako at makikipagkwentuhan sa inyo tungkol sa things I dislike about online English schools. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na napakaraming mga online English schools, hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Pwede na kayo ding uh, mag-apply kung makakapasa kayo sa mga requirements. Well, anyways, uh, share ko sa inyo ang um, mga ayaw ko at hindi ko na ito patatagalin pa. Let's begin with my number one. Lot of requirements, but very low rate per hour. Hindi ko alam sa inyo kung isa kayo sa mga teachers na nag-apply sa mga sa mga online English schools na napakataas naman ng kanilang requirements or napakadami ng kanilang uh, requirements. Like, uh, it's not only you have an experience as an online English teacher, uh, hindi lang na meron kayong a bachelor's degree na major niyo ay English as well as you have to present your TEFL or TESOL certificate. Pero ang baba naman na ibibigay sa inyong sweldo, how much? About um, 100 or 200 per hour? Mababa yun. What is the difference naman? Kung ikaw ay Filipino uh, online English teachers, kumpara sa mga native teachers, pareho lang naman kayo ng materials na gagamitin sa inyong pagtuturo. Kasi dito sa Europe, yung mga meron ng uh, certificates, ay ang uh, rate na niyan is from $20 per hour. Pareho lang naman ang tuturuan. Eh. It's Chinese, Japanese, Koreans. Pero nasa sa inyo na rin yan kung inyong uh, pinatulan yung mga ganong klase ng online English uh, schools. So sa tingin ko, kapag ako ay merong uh, certificate, ay uh, mas mataas dapat yung rate na ibibigay sa akin. Alright. My number two is Delayed Demo Schedule. Siyempre, kapag ka, kunwari, ikaw ay nag-submit na ng iyong application sa isang online English schools. May proseso yan at uh, kapag ka okay yung application mo, ay meron ka ng demo, demo schedule. But I think it's a disrespect to the teachers na hindi naman komo tayo ay nagahanap ng, ng pagtatrabahuhan. Ay, ah... Uh, Pending din ang ating uh, demo class. Uh, dapat ay nako-control ng uh, online English schools yung dami ng kanilang aplikante at kung kailan nila schedule. Dapat alam nila kung ilan lang yung kaya nilang i-handle na magde-demo for a specific day. Huwag naman natin na... Uh, sabihin na kailangan i-test yung patience ng uh, applicant at okay lang sa kanya kasi nag apply siya so dapat lang ganun ang gawin. It's not. Uh, you are representing your uh, online English school. So, kailangan ay maganda rin yung uh, uh, inyong pamamalakad. Uh, meron ka online English schools Kung hindi din naman dahil sa teacher, ay hindi naman tatakbo or hindi naman magre-run yung school. Uh, 
di ba? So, kailangan ay uh, uh, kung in-schedule ng online English school, yung demo ng isang teacher, ay kailangan na andoon sila for that time. Number three. Kapag ikaw ay nakapasa sa demo class, you have to attend hours of training online or pag minalas-malas pa, kailangan mong pumunta doon sa online English school at attend ka ng training for few days or maximum a week without transportation allowance. Siyempre, nag-apply ka. E, bibigyan ka naman ng, ng trabaho. So, kailangan mamunghunan. Pero, parang, di ba naghahanap nga tayo ng mas madaling paraan at uh, convenient sa atin? Uh, kaya, hindi na tayo kailangan pang uh, pumunta sa kanilang office or sa kanilang school. And if it's online, I how many hours? It's like two and a half to three hours a day ang training. Kasi, okay ang training, malalaman mo yung uh, information about the company. Explain sa iyo yan eh. Yung tungkol sa inyong company, ano yung ginagawa nila, sino yung mga kliyente nila. It's okay. Kailangan talaga yon. But what I mean is that kung ituturo sa inyo, ganito dapat yung gagawin, ah, hindi dapat ganito yung gagawin, ah, ganito yung sasabihin mo, parang hindi yun ata yung mangyayari kapag ka meron klase. So, sobrang haba noong uh, oras ng uh, training. So, either sa school yan or online. At iba, iba kasi kapag ka nasa floor ka. Siyempre, umatend din naman ako ng training uh, as an online English teacher. Pero pagdating mo sa floor, iba ang nangyayari. Iba, depende yan, okay, sa kung paano yung sistema ng uh, company pagdating sa klase. Number four, ay lot of demands sa teacher. Okay. Hindi ko alam kung ilan sa si inyo yung naka-experience na ng ganito. Uh, yung online English schools ay napakadaming demands sa teacher. Number one, uh, ito yung madalas ko na nakikita. Eh. Uh, kailangan yung background is clear. So, yung mga teachers, naglalagay sila ng, ng cortina or uh, talagang lilinisin nila yung likod. Well, you can see here, sa likod ko, na meron ako dito ang dalawang paintings. Yung paintings ko na yan ay Indians. Okay? Hindi ko yan tatanggal yan sa likod ko. Dahil itong aking paintings na nasa likod ay very useful sa klasiko. At nagbibigay ng uh, galak yan sa aking mga estudyante. And they are always curious. And they have uh, lot of time to talk kapag nakikita nila yung aking uh, painting sa likod. Hindi iyan nakaka-destruct sa aking estudyante, kundi iyan ay nagagamit ko sa aking klase. So, kailangan yun yung demand ng school. Number two na demand is kailangan ay meron kang props na gagamitin. Okay. Ah... Uh, Hindi ko alam kung ginagamit din yan sa mga matatandang estudyante, ano? Uh, like, uh, eto, meron ako dito ang ano, eh. Ayan. Meron ako dito ang bunny. Alright? Pero hindi ko to ginagamit na, hindi ko to ginagamit ang bunny na to as my props sa aking klase. Dahil, sapat na ang pagmumukha ko na props din uh, sa aking pagtuturo. Ah, uh, artista ako eh, sa pagtuturo. So, pero hindi ako uh, yung sobrang arte sa pagtuturo na bawat salita mo ay iaarte. 
hindi ako ganon. At uh, wala akong masyadong, uh, basta yung katulad ng mga nakikita ko sa, uh, sa uh, video, na I feel like it's too much na. Kasi sa tagal ko na nagtuturo ng mga bata is, hindi yun yung, uh, yung arte ko o yung magiging arte ko yung dahilan kung bakit natuto ng mabilis yung aking estudyante. Sapat na itong pagmumukha na ito na makakapagsabi kung paano sila makapagsasalita. Pero yun ay hinahanap ng mga online English schools. Props. Okay. Uh, ano pa ba yung mga hinihingi nila? Ah, okay ito. Uh, hindi ko alam kung na-experience ninyo na meron mga online English uh, schools na kapag ka, uh, nagka-klase kayo ay yung recording ng klase ay kailangan yung isubmit kasi isubmit sa estudyante para ma-check nila yung kanilang klase. But example sa situation ko, ang class ko is from uh, early morning. Okay, 2 a.m. Magkaklase ako ng 2 a.m. At matatapos ako ng uh, 12. 2 a.m. to 12 midnight. So, imagine mo yung dami ng klasiko. Tapos, kung ang company ay hihinga ako ng audio recording ng lahat ng klasiko. Oh my God! Ang dami files sa computer ko, di ba? Eh, hindi ko yun pwedeng tanggalin ng one week. Kasi baka mayroong mga estudyante na makalimot, tapos hinging ka uli ng kopya, eh kung dinelit ko na yun that day, eh patay ako. Alright, so, yun yung isa sa ayaw ko. Okay. And uh, also, meron ding mga online English schools na nanghihingi ng screenshots ng inyong uh, conversation. Okay? Kailangan isubmit yan uh, para makasweldo ka. Kung wala ka niyan, hindi ka makakasweldo. So, iba-iba ang demands ng school. Okay? So, nasa sa inyo na naman uli kung uh, gusto ninyo yon. Okay. Number five is fixed time schedule. Okay, fixed time schedule and contract. Okay. Konti lang kasi yung school na nagahanap ng uh, kung kailan mo lang gusto magturo, okay lang yon. Halos lahat ng mga online English schools, ang hinahanap nila ay fixed time. So, it's either uh, sa morning, yung peak hours sa morning ka magtuturo, or yung peak hours nila sa, sa hapon. Okay. Tapos, may contract. Ayoko kasi ng contract. Why? Kasi, uh, syempre sa una, masisiyahan ka sa pagtuturo. But, um, maybe sa kalagitnaan ng, ng taon na nagtuturo ka sa kanila, ay uh, hindi mo na gusto yung kanilang pamamalakad. Baka uh, meron silang hindi na nasusunod dun sa kanilang in na policy. O kaya naman ay uh, ayaw mo na kasi... Uh, konti lang yung estudyante mo dun eh. Sana makapag-apply ka na lang sa iba na, na magbibigay sa iyo ng mas maraming estudyante. Pero dahil may kontrata ka, hindi ka makakaalis sa kanila. Okay? So, ayoko ng uh, ganong uh, sistema uh, na fix schedule at may contract. Ayokong ayoko na may contract. Kasi nakatali ka dyan eh. Paano kung ayaw mo na yung kanilang uh, patakaran at yung kanilang sistema. Kawawa naman ako na mag-aantay ako ng isang taon. Tapos ang estudyante ko lang ay dalawa o tatlo. Kasi sobrang dami ng teachers, di ba? Alright. 
Number six. Okay. Maraming makaka-relate dito. Very strict policy. Uh, which is favorable to the school. Okay. Bakit ko nasabi, very strict policy? Sa dami ng napanood ko na mga online, uh, uh, how can I say, mga, mga teachers, online teachers na nag-vlog din, ay uh, sinasabi nila kung ano yung uh, mga penalties, okay, ng, ng school. Okay lang na may penalties. Pero kunwari nga, ang sabi ko nga kanina is very low na nga yung rate. Halimbawa, ang rate mo is 80 pesos. 80 pesos per hour. Tapos kung kakaltasan pa yan ng katakot-takot na penalties, kawawa naman si teacher. Kasi ako very considerate pagdating sa ganyan. Okay, so, minsan kasi, hindi natin hawak talaga ang buhay o ang mga pangyayari. Kung kaya lang natin kontrolin na huwag, huwag kang magkakaroon ng, ng problema ngayon. Kasi magkakaroon ako ng penalty. ba Hindi mo naman kayang kontrolin na bukas huwag kang magkakasakit. O bukas ay wala kang problema sa throat mo. ba Sana nakoconsider ng school yan. Pero syempre, sasabihin ng online English school, sila ay namumuhunan. Yes, namumuhunan kayo. Um, pero dapat, naiintindihan nyo din yung katayuan ng teachers. Because kahit na meron kayo negosyo, kung walang teachers, walang magpapasok ng pera sa inyo. So, dapat mahal na mahal talaga ng mga companies yung kanilang teachers. So, sana maging considerate sila at hindi umaatikabong mga mga amount ng penalties yung aabuti ni teacher. Kawawang kawawa naman. Isa din kasi kung online teacher at napakasakit sa damdamin ko yon na kaka, kakanti na lang nga yung kita, eh wala nang natira. Yan. So, parang ano lang eh, pinap kinikiliti ka lang ni online English school. Pero, pag nandun ka na, eh, iba na yung mangyayari, ba? Yun. Sana lang, considerate yung mga, mga, considerate yung mga online English schools. Okay. Number seven. Hindi ko alam, ha, kung kayo ay naka-experience na ng ganito. Sa so, dami kasi ng mga online English schools, merong mga online English schools na nagtayo lang sila ng school. Pero ang totoo niyan ay wala silang books. Yun, naggawa lang sila ng website nila tapos wala naman silang books. At kapag eto na si applicant, okay, hire ka niya. Pero kailangan bigyan mo siya ng books. Siyempre, alam ni online English school na Hindi naman newbie itong si teacher. Uh, pag sinabi mo, okay, I have two years of experience. Uy, two years of experience. Meron mga liburong ginamit yan. So, ang gagawin ni uh, uh, online English schools ay mag-ask na kay teacher kung anong klaseng books ba yung ginamit mo from the previous school na pwede mong i-share. So, ito ngayon si online English schools ay magkakaroon na ng mga koleksyon ng libro galing sa lahat ng teachers na meron siya. Hindi ka alam kung ilan sa inyo yung naka-experience ng ganyan na hinihingan talaga ng school ng mga books yung, uh, yung kanilang teachers. Okay, o kaya meron silang books na, na meron na sa school. Um, pero, kung meron ka pa na gustong ibahagi, eh, mas maganda yun. <laughs> okay. Number eight. Okay. Ito rin ay isang ayaw na ayaw ko sa online English schools. Ito nga yung continuous yung hiring nila. 
pag nag, nagtatanong nga ako, hiring pa ba kayo? Okay, hiring. So, submit ka ng application o ng uh, video or what, whatever na kailangan nila sa kanilang school. Tapos, malalaman mo, sobrang dami na pala ng um, mga teachers nila. At kahit sabihin mo na madami silang estudyante, para bang ang feeling ko ay magsasuffer yung uh, yung klase. Okay? Kasi ang magiging ang magiging ng uh, res, um, resulta nun is uh, halimbawa may 100 ka na teachers tapos ang uh, dami mong estudyante. Salpak ka na lang ng salpak sa, sa teacher ng iyong mga estudyante. Pero bahala ka na kung ano, paano mo tuturuan yan. Basta ito yung mga estudyante, okay? Trial lesson mo yan. Tapos ito na, okay, yan, tuturuan mo na yan. Okay, so, ang dami. Magsasuffer, magsasuffer na yung uh, class. And at the same time, medyo uh, maguguluhan na rin ang isip ni, ni teacher. Yun. So, or... Pag sobra din naman ng uh, dami ng uh, kanilang hinay na teachers, parang kasing ginagawa nilang reserva yan eh. Kasi depende, meron kasing mga pagkakataon na sobrang dami naman ng estudyante. Totoo yan. Uh, pero syempre, ayaw naman nila na noon lang silang oras na yan mag ng teachers. Pero kawawa naman si teacher kung kunwari, uh, ang tagal na nila na nag-work sa online English school na kanyang uh, pinapasukan. Pero sa tagal na panahon na yon ay wala pang sampo ang kanyang estudyante. Kawawa naman siya. Hindi kasi siya makapag-apply sa ibang online English schools kasi bawal. Di ba? Okay. Parang ano ka kasi, di ba, merong uh, strict yung ibang online English schools hindi ka pwede na mag-apply sa, sa ibang uh, school, online English company or uh, ayaw din nung uh, company na pag a mo uh, na meron ka pang ibang uh, company na pinagtatrabahuhan kasi conflict of interest yan eh pareho kasi silang nasa online teaching industry so uh, hindi maganda talaga yon okay so ang nagiging uh, resulta nung nga ay nagiging reserva yung teacher at talagang wala pang sampo yung kanilang mapalad na sila kapag ka nagkaroon sila ng limang estudyante sa matagal na panahon nilang pagtuturo okay meron pa nga eh, ano lang yung dalawa or isa lang ba diba? so kawawa naman si teacher okay at saka kung buhin pa yan tapos hindi ka popular doon sa sa school, di ba? Hindi ka mabibigyan ng ng estudyante. Ayun. Sakit nun. <laughs> Alright. Uh, at ang aking number nine. Okay. Uh, teacher is assigned to a wrong student. So, ibig kong sabihin dito ay uh, hinay ka na ng uh, online English schools at sinabi mo na sa kanya na ang ang gusto mo lang turuan ay itong ganitong level. Maybe like intermediate or advanced level, pero hindi ka nag- ayaw mo magturo ng mga bata. Ngayon, ang mga, ang mga halos lahat ng estudyante is bata. So, magbibigyan ka ng bata. E eh, sinabi mo na nga, ayaw mo magturo ng bata. So, hindi ka na magiging masaya kasi hindi nga yun yung gusto mo. So, o sige, tuturuan ko tong bata. Dahil hindi ito talaga yung forte ko na naturuan is um, kahit ano na lang yung gagawin. Hindi naman nakikita ng school ko ano yung yung ginagawa, ba diba? During the class. Yun. So, uh, ang hirap ng, ng ganun na ma-assign ka sa, sa estudyante na na hindi match sa sa'yo. Or, ang nangyayari kasi ganito, dahil halimbawa, nabanggit ko na nga kanina doon sa aking number 8 na mag-hire sila ng daming teacher, teachers. And then, uh, may mga trial classes yan. Tapos, nagustuhan na ng, ng, ng prospective student si teacher. Pero, nung, noong 
magkaklase na ay iba yung naging teacher. Binigay kasi yung slot doon sa mga ibang nereserve nilang teacher para lang hindi mawala sa kanila si teacher. Uh, so, syempre, hindi naman sila yung nag-trial class. Hindi nila alam talaga ni teacher kung kung paano ba hinandle yung, yung estudyante na yon during the, the trial lesson. So, uh, ang hirap nung, nung ganun. Uh, Na-experience ko kasi na during my trial class, okay, tinatanong, ang unang tanong, after kasi ng aking uh, trial class, I asked the student kung meron silang question. And the question is, okay, teacher, I really like your class. Uh, uh, if I enroll, will you be my teacher? And then, hindi siyempre ako makapagsabing yes because doon sa company ay uh, sila ang uh, magsasabi kung sino ang magtuturo. So, ang nangyayari kasi sa akin, dahil napapa-enroll ko talaga, hindi naman ito sa pagmamayabang ha, hindi ito sa pagmamayabang as an online English teacher. Uh, Usap-usapan lang naman natin to. Pag ako kasi ay uh, nag-trial uh, class, ay sigurado na mag enroll ang estudyante. So, syempre, kung ikaw yung nakapagpapa-enroll ng estudyante, gugustuhin ni online English school na ikaw ang mag-trial class doon sa prospective student para makuha mo siya at makapag-enroll. Now, ang, ang nangyayari is, sige, nag-enroll nag si, si student, pero nabigay pala sa ibang student, sa ibang teacher. Kasi nangyari na yan sa akin talaga na uh, siguro tanong mo na lang sa tanong mo sa school kung kung pwedeng ako yung maging maging teacher kasi wala naman ako sa posisyon na magsabing yes, ako yung magiging teacher mo kasi alam na alam ko na nga na hindi naman ako yung magiging teacher. Uh, dahil marami akong dinemo class di sana ang dami kong estudyante sa company, di ba? Eh, hindi, normal lang kasi kung ano lang naman yung yung schedule na pwede ako kasi tatanungin ako ni online English school uy, pwede ka ba na mag-demo ng, uh, mag-demo, mag-trial class ng ganitong oras eh gusto ko na magpahinga so, oh, sige na, magta-trial class ako sige, nag-trial class ako napa-enroll ko, ang tanong ni sudyante ikaw ba yung magiging teacher ko? sabi ko Uh, just enroll Okay, ganun lang ako kasi eh Just enroll and have fun learning O, di tuntawa naman itong si estudyante Sa kanyang isipan Eh, ako yung magiging teacher Pero Alam ko naman sa sarili ko Na hindi na din ako yung magiging teacher Kasi meron na akong mga estudyante Yun, kasi kung Misa uh, sinasabi ko Ay, uh, ano ako, free ako Baka meron trial class So, uh, sige, mag-trial class ako. E parang way ko na rin yun kasi na makatulong dun sa school. Pero uh, ang nangyayari nga kasi is nabibigay sila sa nagbibigay sila ng mga estudyante sa maling teacher. Kasi dapat inaral nila yung, yung uh, teacher na hindi siya nag-handle ng ganito, ito yung hinahandle niya. So, doon mo ipapaso. Kasi may evaluation ako yan nilalagay. Ano? Itong estudyante, hindi siya nakabasa. Kung bibigyan mo siya ng book, ito yung book na dapat niyang gamitin. Ayan. So, depende kay school kung meron siyang ganong book. Pero, uh, sabi ko nga, kanina, nabanggit ko na nga na meron mga schools na walang book. Or kung meron namang book, iba yung kanilang materials. Meron silang sariling materials. So, sino naman ako para Uh, kahit nasabihin ko na ito yung dapat na ituro, eh hindi yun talaga yung natuturo. Okay. And last but not the least, my tenth is lessons are not suitable to the student's level. Okay. Ito na nga yung kanina nga banggit ko dun sa aking number 9. Itutuloy ko lang. Okay. So, Depende ito sa sistema ng schools. Merong schools na meron silang dinisign na, na mga libro na gagamitin ng kanilang estudyante na exclusive lang sa kanilang, sa kanilang school yun. Uh, kailangan tapusin mo yung program. So, mag enroll si student dun sa program na yun. Okay? 
But, uh, nisan kasi, kahit sabihin mo, merong mga lesson dyan. Yung, yung umpisa sigurong umpisa, hindi maintindihan ni estudyante. Pero sa bandang gitna ng lesson, is parang napakadali kay student. Meron kasing mga bahagi nung, nung, libra, nung kanilang uh, program na ginagamit na, na yung una madali o yung una mahirap but the rest is madali na para sa estudyante. O yung una uh, uh, madali tapos yung uh, bandang, bandang gitna hanggang sa ta- katapusan ng libro ay uh, medyo mahirap na. So, maganda yung ganun kasi makita mo na magpa-progress yung, yung estudyante. Pero depende kasi yan sa paraan ng pagtuturo ng teachers. Usually kasi itong mga ganitong klase ng ng schools, ang nagiging nilang technique is parang napapabagal ang ang pag-aaral. Kasi sa klasiko is ang student talaga ay nagsasalita. Hindi ako yung ganito lang. Aba, yayaman siguro ako kung ganito lang yung gagawin ko. It's either yayaman ako o wala nang magka, magka-klase sa akin. Kasi kung ang gagawin ko lang ay repeat after me, repeat after me, repeat after me, ngang ganon, at bawal kang magtanong, at tapos ang 25 minutes or 50 minutes, ay, walang natutunan. Walang natutunan kasi pinaulit-ulit mo lang siya. Mas maganda kasi yung uh, repeat after me and let him or let the student uh, make or construct his or her own sentence na related dun sa pinapaulit mo sa kanya. Halimbawa, may pinaulit ka na word sa kanya. Okay? Hindi natin uulit-ulitin yung word na yan. At, okay, next page, please. Hindi ganon. So, depende nga kasi yan sa uh, sistema ng pagtuturo at program ng, ng school. Meron kasi ako na mga estudyante na galing na sa mga kilala na online English schools. At talaga naman na nagulat ako na bakit ganun lang yung alam. Back to Back to uh, one kami, or back to zero kami, back to zero kami. Pag tinanong ko, ilang buwan ka nag-aral? It's months eh. Others talagang years pa sa mga kilalang online English schools. Pero tinanong ko, paano ba tinuturo? Tinanong ko si mother kung paano uh, tinuturo. Yun nga, paulit-ulit. Tapos, ang bagal ng, uh, ang bagal ng progress ni, ni student. Okay, ganun man na paulit-ulit, hindi iyon ang angahulugan na tama. Kasi nga, uh, gaya ng mga sinasabi ng ibang magagaling na, na online English teachers na napanood ko na yung video, talaga sila ay magaling para sa akin. At gusto ko nga one day ay uh, makausap ko sila at maging bahagi sila ng aking buhay. Okay, dahil sa galing nila, gustong gusto ko sila talagang makilala. Ah... Uh, hindi tayo matatapos sa uh, repeat after me lang. Okay? Uh, kailangan magaling, nag-repeat after me ka na nga is, ano pa yan, ha? mali pa yung pronunciation. So, kailangan magaling ka din sa pronunciation. Magaling din ang iyong grammar. Okay? Pag nagtuturo ka. At magaling ka din na mag-ask ng questions. E, pinakamahirap yan sa akin. Yun yung sumagot ka na is mahirap. What more pa ikaw ang gagawa ng question? Yung simple question na nga, hindi pa yan tama na naitatanong. Okay? So, ay, nako. Yung level ng student, hindi suitable. Hindi suitable yung lessons na nabibigay sa kanila. Meron naman na sobra ng bagal eh. So, yung estudyante, dumi, umalis sila dun sa school, 
at uh, nabalitaan nila na nagko-conduct ako ng class at nag-enroll sila sa klase ko at talaga na-enjoy ni student kasi sa klase ko ay magsasalita sila. Hindi sila pwedeng hindi magsalita. Kaya naman, in a span of uh, a month, a month lang, talaga na meron ng masasabi si estudyante. Yung mga simpleng topics nga eh, hindi eh. So sabi ko, ano ba to? Ano ba yan? Nagtagal-tagal mo nang nag-aral eh. Eh kasi nga daw, is may program sila na sinunod. And then, uh, kailangan ulit-ulitin yon at uh, magbabasa lang sila. So, uh, reading. Reading with comprehension? Yun yung tanong eh. Reading? Reading is reading. The question is, na naintindihan ba nila yung binasa nila? Kasi kung basa-basa lang, eh sige, magpapabasa tayo. Ganun pa man, hindi pa rin tama ang pag, paraan ng pagpapabasa. Kasi meron tamang paraan ng pagpapabasa. Pero mali na nga ang paraan ng pagpapabasa and then hindi naman din naintindihan ng bata. Kasi nga, syempre, inahabol mo yung oras. Hindi ka pwedeng mag-overtime. Hindi rin naman uh, kon- kontrolado yung oras. So, ang nagiging ano na lang is talagang minememorize lang nila. Eh. Parang ano na yan, scripted eh. Ito lang yung sasabihin ko. And then, that is 25 minutes. O ito lang, hanggang dito lang yung babanggitin ko. And that is 50 minutes. ba So, basa. Parang patapos ka ng isang unit. Parang ano yan eh. Uh, uh, vocabulary. And then, reading. And then, sentences. Mga dalawa, tatlong sentences. Pero... Naintindihan ba yun? Hindi. Kasi ginaya ka lang, ginaya ng ginaya. And then, ito pa yung, yung pinakamahirap sa party na yun eh. Is that, uh, naturo na nga yung lesson ay uh, mali na yung pronunciation. Hindi din naintindihan yung estu- estudyante. Hindi pa rin naayos yung paraan ng pagbasa. Okay. So, Para kasi sa akin, kapag kayo ang mga, mga bata, matanda, yan, mga university students, uh, mga primary school students, middle school students, nag-enroll uh, uh, sa klasiko, ay tinatanong ko, ako ba yung first na teacher mo o nakapag uh, aral ka na ba sa ibang online English, uh, English schools? And then, marami sa kanila, ay nag, sabi ko nga kanina, ay nag sa mga kilalang, mga online English schools. At uh, yung iba naman ay sa umaten sila sa mga ibang school doon sa kanilang lugar na nagtuturo ng English. Okay? Pero hindi din sila na nasiyahan kaya naghahanap sila ng, ng tutor na ano lang, isa, nakafocus lang sa kanila. So, uh, na-recommend ako at uh, na, naturoan ko yon kaya naintindihan ko lalo so yun yung dahilan kung bakit uh, talagang napapaisip ako na na ayaw na mag-apply ng, mm, sa mga online English schools kung kung ganun lang din naman kasi ang gusto ko yung bang nag-apply ako nerespeto ako na ng school kasi nirerespeto ko din naman sila nang naaayon sa pamantayan nila at uh, mabibigyan ako ng estudyante na nasapat lang para naman uh, maitawid ko ang ang aking ang aking pang-araw-araw na 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 buhay. Okay, ganun pa man uh, hindi naman nangangahulugan noon na hindi ako makakakain kung hindi ako bibigyan ng 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 limang estudyante o ng sampung estudyante. Ibig ko lang sabihin ay kung ako ay nagtatrabaho, nag-oopisina o pumapasok sa school, ay di ba per per month yung salary pagka sa office ka, di ba? So, sigurado na ako na may kita. Pero kasi pagka online uh, English teacher ka, pasusweldohin ka lang depende sa kung ilang hours lang yung iyong uh, naituro. Okay, so yun yung kakaibahan doon. At uh, pag minalas-malas ka, hindi ka nga makakapag-apply sa ibang school. So, kayo! Ano yung mga ayaw nyo sa 
uh, online English schools na hindi nyo tinuluyan na, na pag-applyan o pagtrabahuhan. Yung uh, nag-apply ka, nakapasa ka naman, nakapagdamo ka, pero hindi mo lang tinuloy. Ano yung mga ayaw mo sa online English schools? Sana ay ma-share nyo din at uh, ito ang lahat ng sinabi ko ay batay lang sa aking mga naobserbahan, na experience, nakita. Kaya sana ay huwag maghalit ang iba. So, until next time, kita-kita tayo ulit at tayo ay magkwentuhan. Bye-bye!